നെറ്റ് അച്ചീവേഴ്സിന്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് പീപ്പിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് എൻവയറോൺമെന്റ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് ആൻസേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ മെയിൻലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കാം പോയിന്റ് സോഴ്സ് ആൻഡ് നോൺ പോയിന്റ് സോഴ്സ് ബി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് സി നാച്ചുറൽ ഓർ ആന്ത്രോപ്പജനിക് പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സി നൺ ഓഫ് ദി അബോ എയർ പൊല്യൂട്ടൻസിനെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എയർ പൊല്യൂഷനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈമറി പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് മെറ്റൽ ഇസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ മിനമാൻഡ ഡിസീസ് മിനമാൻഡ ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ സിൻഡ്രോം ആണ് അപ്പോൾ ഈ മിനമാൻഡ ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ തന്ന ഓപ്ഷൻ എ മെർക്കുറി ബി കാഡ്മിയം സി ക്രോമിയം ആൻഡ് ഡി അയൺ അപ്പൊ മിനമാൻഡ ഡിസീസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മെറ്റൽ ആണ് മെർക്കുറി അപ്പൊ ഓർത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മിനമാൻഡ തുടങ്ങുന്നത് എമ്മിൽ അത് കാരണമാകുന്ന മെറ്റൽ മെർക്കുറി എം 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 നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഓർത്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ മിനമാൻഡ ഡിസീസിന് കാരണമാകുന്ന മെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെർക്കുറി ആണ് ഓപ്ഷൻ എ മെർക്കുറി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ എ ബ്രൗൺ ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രീൻ ഓപ്ഷൻ സി യെല്ലോ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ് അപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിലെ വേസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് റെഡ് കാറ്റഗറിയിലാണ് അപ്പൊ ബ്രൗൺ കാറ്റഗറി ബ്രൗൺ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ബയോഡിഗ്രേഡബിൾ വേസ്റ്റുകളൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അകത്തേക്ക് വരുന്നത് ഗ്രീൻ വേസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ വേസ്റ്റ് ആണ് ഓർഗാനിക് വേസ്റ്റ് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യെല്ലോ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വേസ്റ്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് യെല്ലോ വേസ്റ്റിൽ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രി സെക്ടറിൽ വരുന്ന വേസ്റ്റുകൾ അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രീസ് ജനറേറ്റിംഗ് ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് റെഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി റെഡ് ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലണ്ടൻ സ്മോക്ക് സി സൾഫറ സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഡി നൺ ഓഫ് ദി അബോ ഈ ഓപ്ഷൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഉത്തരം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകും അല്ലെ ബാലൻസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ദി ബാലൻസ് ഇൻ ഓക്സിജൻ ലെവൽ ഇസ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ എ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സെല്ലുലർ റെസ്പിറേഷൻ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉത്തരം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഉത്തരം എഴുതി വെച്ചിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ ആൻസർ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് ചെക്ക് ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇസ് പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റും സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ ഫോർമർ കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വൈ സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻസ് നോട്ട് ബി പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ഹാവ് മോർ ഡയറക്റ്റ് എഫക്ട് ഓൺ ഹ്യൂമൺ ഹെൽത്ത് ഓപ്ഷൻ സി ഫോർമർ ആർ റിലീസ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ടു ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വൈ ദ ലേറ്റർ ആർ ഫോംഡ് ബൈ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ ഫോം ത്രൂ ഫോട്ടോ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ഇൻ ദ സൺലൈറ്റ് വൈ ദ സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻസ് ആർ നോട്ട് അപ്പൊ പ്രൈമറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റും സെക്കൻഡറി എയർ പൊല്യൂട്ടൻറ്റും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഫോമർ ആർ റിലീസ്
സി ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് ദി കെമിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി സർഫസ് ഹൗസും പ്രൊഡ്യൂസ് ആവുന്ന എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ വഴിയല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ സർഫസ് ഓസോൺ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെക്ടർ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാക്സിമം സൂട്ട് ഈസ് റിലീസ് ഫ്രം സൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ഈ പുക പുക പൊടി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മൾ അതാണ് സൂട്ട് കൊണ്ട് ഇവിടെ അർത്ഥം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ അപ്പോൾ മാക്സിമം സൂട്ട് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം എ പെട്രോൾ വെഹിക്കിൾസ് ബി സി എൻ ജി വെഹിക്കിൾസ് സി ഡീസൽ വെഹിക്കിൾസ് ആൻഡ് ഡി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് അപ്പോൾ മാക്സിമം സൂട്ട് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അപ്പം ഈ ഏഴാമത്തെ തന്നെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് മാക്സിമം സൂട്ട് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ ഡി തെർമൽ പവർ പ്ലാന്റ്സ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി മോസ്റ്റ് റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഹസാർട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എർക്വേക്സ് ബി ഫ്ലഡ്സ് സി ലാൻഡ് സ്ലൈഡ്സ് ആൻഡ് ഡി വോൾക്കാനോസ് നമുക്കറിയാം മോസ്റ്റ് റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് ഫ്ലഡ്സ് ആണെന്നല്ലേ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിയാം ഫ്ലഡ്സ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പം മോസ്റ്റ് റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറൽ ഹസാർഡ് നമ്മൾ ഫ്ലഡ്സിനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ബി ഫ്ലഡ്സ് ഒമ്പതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഡയോക്സിൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം ഓപ്ഷൻ എ വേസ്റ്റ് ലാൻഡ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി പവർ പ്ലാന്റ്സ് ഓപ്ഷൻ സി ഷുഗർ ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ഡി കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഇപ്പൊ ഡയോക്സിൻസ് അറിയാലോ ഡയോക്സിൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആകുന്നത് കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് വഴിയാണല്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇതിന് ഉത്തരം വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഡയോക്സിൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം കമ്പഷൻ ഓഫ് പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ബി നമ്പർ ഓഫ് സ്പീഷീസ് സി സൈസ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് ആൻഡ് ദി ബയോമാസ് ഈ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബയോ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടുന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ കിട്ടി ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബയോ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് അപ്പൊ ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ബയോ ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷന്റെ ആ ഒരു ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ബയോ മാഗ്നിഫിക്കേഷൻ മീൻസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് പൊല്യൂട്ടൻസ് ഇൻ ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസംസ് പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓസോൺ ഡിപ്ലിഷൻ ഹസാർഡസ് വേസ്റ്റ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയർ എനർജി ഈ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലാണ് ജപ്പാനിലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ ജപ്പാനിൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവനിലായിരുന്നു ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ നിലവിൽ വന്നത് ഇതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ അഗ്രിമെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് എയിം ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ആൻഡ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടു റെഡ്യൂസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എമിഷൻസ് ആൻഡ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗ്രീൻ ഹൗസ് ഗ്യാസസ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോള് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ക്യോട്ടോ പ്രോട്ടോകോൾ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ഓപ്ഷൻ സി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദി പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ എ റൺ ഓഫ് അർബൺ ഏരിയാസ് ബി റൺ ഓഫ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചറൽ ഫാംസ് സി സീവേജ് ഇൻ എഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഡി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഫ്ലുവൻസ് ദി പ്രൈമറി സോഴ്സ് ഓഫ് ഓർഗാനിക് പൊല്യൂഷൻ ഇൻ ഫ്രഷ് വാട്ടർ ബോഡീസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ സി സീവേജ് എഫ്ലുവൻസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ദി
അപ്പൊ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് സബ്മിറ്റ് ന്യൂയോർക്കില് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് സെപ്റ്റംബറിലാണ് നടക്കുന്നത് പിന്നെ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസിന് പതിനേഴ് ഗോളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തുവെക്കുക അപ്പോൾ സസ്റ്റൈനബിൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ഗോൾസ് ഹാവ് സ്പെസിഫിക് ടാർഗറ്റ്സ് ടു ബി അച്ചീവ്ഡ് ബൈ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഓപ്ഷൻ ബി ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആൻഡ് ആന്റിഡോട്ട് ഫോർ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് ആന്റിഡോട്ട് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ മറുമരുന്നാണ് അപ്പോൾ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിന് മറുമരുന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ സൾഫേറ്റ് ബി പാരസെറ്റമോൾ സി ഫ്ലൂറൈഡ് ആൻഡ് ഡി തയോ സൾഫേറ്റ് അപ്പോൾ ആന്റിഡോട്ട് ഫോർ സൈനൈഡ് പോയിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് തയോ സൾഫേറ്റ് ആണ് സൈനൈഡ് പോയിസണിങ്ങിന് ഒരു മറുമരുന്നായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിനുത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തയോ സൾഫേറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇറിറ്റേഷൻ ഇൻ ദി ഐസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ടാകുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ ഏത് പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് കാരണമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ എ പി എ എൻ ബി ഓസോൺ സി സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഡി നൈട്രൈസ് ഓക്സൈഡ് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറിറ്റേഷൻ പി എ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് കാരണമാണ് ഈ പി എ എൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് പെറോക്സി അസെറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് പെറോക്സി അസെറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് എന്നാണ് പി എ എന്നിന്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പൊ ഈ പി എ എൻ അല്ലെങ്കിൽ പെറോക്സി അസെറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡറി പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് കൂടെയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഇറിറ്റേഷൻ ഇൻ ദി ഐസ് കോസ്ഡ് ബൈ ദ പൊല്യൂട്ടൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ പെറോക്സി അസെറ്റൈൽ നൈട്രേറ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിഷ് ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് ഓപ്ഷൻ എ അഗസ്ത്യാമലൈ ബയോസ്പിയ റിസർവ് ബി പെരിയാർ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി സി മഞ്ജിറ വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് ഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പോൾ ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് ആണ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ സിക്സ്റ്റീൻറെ ഉത്തരം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി ആൻഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടോപ്പ് സ്ലിപ്പ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് എം എസ് ഡബ്ല്യു കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് സാനിറ്റേഷൻ റെസിഡ്യൂ ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രം സ്ട്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡി കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡിമോളിഷൻ ഡിബ്രീസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഓപ്ഷനും അറിയാം ഹൗസ് ഹോൾഡ് വേസ്റ്റ് അങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ഫ്രം സ്ട്രീറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഓപ്ഷനുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ചൂസ് എ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫ്രം എ ഗുഡ് കോഡ് ഗിവൺ ബിലോ അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെയാണ് എ ബി ആൻഡ് സി രണ്ടാമത്തേതാണ് എ ആൻഡ് സി മൂന്നാമത്തേതാണ് എ സി ആൻഡ് ഡി നാലാമത്തേതാണ് എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പോ ഈ മുനിസിപ്പൽ സോളിഡ് വേസ്റ്റ് കംപ്രൈസസ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ഫോർ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ തന്നിട്ടുള്ള നാല് ഓപ്ഷനുകളും മുനിസിപ്പൽ വേസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ എ ബി സി ആൻഡ് ഡി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് എം സി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ എന്റെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യാം 